We're grateful, we're thankful that the Lord has given us this opportunity to be in his house this Estamos afternoon. Estamos agradecidos porque Dios nos ha dado la oportunidad de estar en su casa en el día de hoy. Amen. Hallelujah. I want to take this moment to I know that Pastor Vicente prayed for me, but I want to pray and present myself before the Lord as well. Heavenly Father, I give you all the glory and all the honor. Dios del cielo, te damos a ti toda gloria y toda honra. Lord, I come before you this day to present myself unto you. Vengo delante de ti en este día para presentarme delante de ti. You've chosen me to be your vessel, your mouthpiece. Me has elegido para ser tu instrumento, tu voz en este momento. I ask you, Lord, to be the one that speaks and not me. Te pido, Señor, que seas tú y no yo. Your people, Lord, want to hear your word. La gente, tu, tu pueblo, Señor, quiere escu escuchar tu voz. For your word is what transforms us. Tu palabra quiere escuchar porque es la que transforma. Your world created this world. Tu palabra creó este mundo. So therefore, Lord, we trust in you. Por lo tanto, creemos y confiamos en ti. We wait upon you. Esperamos en ti. We want to hear your voice. Queremos escuchar tu voz. Be glorified. Y que tú seas glorificado. In everything that is said and done. Y que todo lo que se diga in Jesus name. sea en el nombre de Jesús. Amen and amen. Amen y amen. We also send the word upon our pastor. También enviamos una palabra sobre nuestro pastor. We ask that you be with him. Te pedimos, Señor, que tú estés con él. And that you use him. Que tú le uses. In the mission you have entrusted him. En la misión en la cual tú le has conferido. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen and amen. Amen y amen. Let's open up to the book of First Chronicles, chapter 28. Vamos a ir al libro de primera de Crónicas, capítulo 28. We're going to look at the first 19 verses. Vamos a leer y ver los primeros 19 versículos. First Chronicles 28. Primera de Crónicas 28. In order to save time, y para ahorrar tiempo, I'm going to read it in English. Lo voy a leer en, en inglés. But the words can be projected in Spanish so that she doesn't have to read them. Y entonces los versículos van a estar proyectados en español para que entonces ella no tenga que leerlo. Now David assembled at Jerusalem all the leaders of Israel, the officers of the tribes, and the captains of the divisions who served the king, the captains over a thousand, and captains over hundreds, and the stewards over all the substance and possessions of the king and all his sons, with the officials, the valiant men, and all the mighty men of valor. Then King David rose to his feet and said, Hear me, my brethren and my people. I had it in my heart to build a house of rest for the ark of the covenant of the Lord and for the footstool of our God, and had made me preparations to build it. But God said to me, you shall not build a house for my name, because you have been a man of war and have shed blood. However, the Lord God of Israel chose me above all the house of my father to be king over Israel forever, for he has chosen Judah to be the ruler. And of the house of Judah, the house of my father, and among the sons of my father, he was pleased with me to make me king over all Israel and all of my sons for the Lord has given me many sons he has chosen my son Solomon to sit on the throne of the kingdom of the Lord over Israel now he said to me it is your son Solomon who shall build my house and my courts for I have chosen him to be my son and I will be his father moreover I will establish his kingdom forever if he is steadfast to observe my commandments and my judgments as it is this day. Now therefore, in the sight of all Israel, the assembly of the Lord, and in the hearing of our God, be careful to seek out all the commandments of the Lord your God, that you may possess this good land and leave it as an inheritance for your children after you forever. 
As for you, my son Solomon, know the God of your father and serve him with a loyal heart and with a willing mind. For the Lord searches all hearts and understands all the intent of the thoughts. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will cast you off forever. Consider now, for the Lord has chosen you to build a house for the sanctuary. Be strong and do it. Then David gave his son Solomon the plans for the vestibule, its houses, its treasuries, its chambers, its inner chambers, and the place of the mercy seat. And the plans for all that he had by the spirit of the, of the courts, of the house of the Lord, and all the chambers all around, of the treasuries of the house of God, and of the treasuries for the dedicated things, also for the division of the priest and the Levites, for all the work of the service of the house of the Lord, and for all the articles of service in the house of the Lord. He gave gold by weight for things of gold, for all articles used in every kind of service, also silver for all articles of silver by weight, for all articles used in every kind of service, the weight of the lampstands of gold and their lamps of gold, by weight for each lampstand and its lamps, for the lampstands of silver by weight, for the lampstand, for the lampstand and its lamps according to the use of each lampstand. And by weight he gave gold for the tables of the showbread, for each table, and, for the, and silver for the tables of silver. Also pure gold for the forks, the basins, the pitchers of pure gold, and the golden bowls. He gave gold by weight for every bowl, and for every silver bowls, silver by the weight for every bowl. And refined by gold by weight for the altar of incense, and for the construction of the chariot, that is, the gold cherubim that spread their wings and overshadow the ark of the covenant of the Lord. All this, said David, the Lord made me understand in writing by his hand upon me all the works of these plans. I want to repeat verse 19 because that is where today's message is, is going to be focused on. Voy a, it says, voy a repetir el versículo 19 ya que el mensaje y el tema del mensaje se encuentra en este versículo. It says, all this, and you, you heard me read everything. All this, says David, the Lord made me understand in writing by his hand upon me all the works of these plans. I have entitled this message the handwriting of God. Le puse por título a este mensaje la escritura de la mano de Dios. The handwriting of God. La, la escritura por la mano de Dios. We are living as you know. Estamos viviendo ya como usted sabe. In a very in a digital age. En una era de avance digital. Technology controls many aspects of our daily living. La tecnología controla muchos aspectos de nuestro diario vivir. And one of the arts or skills that is lost each and every day. Y una de las artes o destrezas que se ha perdido se ha perdido en nuestros días is the art or the skill of handwriting. Es el arte de escribir a mano. We depend on texts. Dependemos de textos. Emails. Eh, correos electrónicos. We use our computers to produce documents. Eh, usamos nuestras computadoras para producir documentos. And this is just the way it is nowadays. Y así es en estos días. It's like we rarely remember anyone's phone number. Casi ya no nos acordamos de los números de teléfonos. Think for a moment, when was the last time that you wrote someone a letter? Piensa por algún momento, ¿cuándo fue la última vez que usted le escribió a alguien una carta? We just don't do that anymore. Es que ya no lo hacemos. Teachers in school are spending more and more time. Las maestras en las escuelas están invirtiendo tie uh, mucho tiempo in teaching kids how to type en enseñar a los niños cómo, cómo escribir as opposed to how to write 
cómo escribir en la computadora en vez de escribir a mano. I'm reminded for a moment y me recuerdo por un momento of the way my wife and I write our shopping list. En cómo mi esposa y yo escribimos nuestra lista de compras. Oftentimes when she sends me to ShopRite, eh, en, en muchas ocasiones cuando ella me envía al supermercado ShopRite, well, I, she doesn't only send me to ShopRite. I don't want to make sh I don't want to make ShopRite oh, like the only sorry. place we shop. No, quer no queríamos mencionar el nombre, pero no, no, es, no fue intencional. We go to Costco. <laughs> También vamos a Costco. We go to Walmart. Vamos a Walmart. Stop and shop. Y stop and shop. And all the other ones. Y todos los demás. So when she sends me there. Así que cuando ella me envía allí. The first thing she tells me is, uh, I need you to go to such and such store and pick up some items. Lo primero que me dice, quiero que vayas a esta tienda, a esta tienda para que allí me busques unos artículos. And I tell her, okay, write them down on a piece of paper. Y le digo, oh, oh está muy bien, escríbelo en un pedazo de, pepa, de papel. But she doesn't do that. Pero ella no lo hace. She says, I'll text it to you. Ella me envía un texto. And we've been married 26 years. Y hemos estado casados por 26 años. And this is always the case every week. Sometimes I convince her to write them down. Y a veces la convenzo de que escriba, eh, en un papel. And I'm not old by any stretch of the imagination. Say that again. I am not an old person by any stretch y, y no of the imagination. No es que It's just I prefer handwritten es que lists. Prefiero la escritura a mano. Because what if my phone died on my way to Shoprite? Okay, oh, ¿qué, qué tal si keep mi, saying Shoprite. ¿Qué tal si mi celular se muere de camino al supermercado? And I just don't like walking around with my phone through the store, looking at my phone and picking the items. Y no me gusta caminar dentro del supermercado con mi con mi celular mirando los artículos I, que tengo que comprar. I, I rather use a piece of paper where I wrote them. Prefiero un pedazo de papel donde está escrito. I know I'm weird. Sé que es raro. I'm probably the only person that does that still. Quizás soy la única persona que todavía hace eso. But that's just the way it is. Pero así es que soy. And I want to clarify that my wife doesn't always send me. She also goes as well. No, y quiero aclarar, no es que siempre mi esposa me envía, ella también va. Because if I don't clarify that now, quería... on the way home for an hour and a half, she's going to be telling me, all you made it seem like, all you do is go and I stay home. Y quiero aclararlo ahora porque es una hora y media de camino y voy a escuchar eh, lo de, eh, eh, lo diste a entender de que iba, vas tú todo el tiempo, pero yo también voy. So although the digital world, así que estamos en esta era del, de, del avance digital. Although the digital world has affected how often we handwrite things, y a pesar de que esta era digital ha afectado la, la escritura a mano, when it comes to legal and contractual documents, y cuando se trata de eh, documentos legales y, do, y contratos. We still, or these places that require these things, y aún estos lugares que requieren estos tipos de documentos, still require what is called a wet signature. Eh, todavía requiere una firma a mano. For instance, a will. Por ejemplo, una escritura. Adoption papers. Unos documentos de adopción. Marriage. Eh, documentos de, de casamiento. Divorce. O de divorcio. Uh, insurance documents, eh, documentos de seguros, and even when you cash a check, y aun cuando vas a cambiar un cheque requiere la firma. So although there, although the digital world has taken a lot of that skill, a pesar de que la era digital ha, ha sobrecogido esa destreza, there are still many occasions where we handwrite. Hay muchas ocasiones donde sí está el escribir a mano. But that is in the world of man. Pero eso es en el mundo del hombre. In the world of God. Pero en el mundo de Dios. God is still handwriting. Dios todavía escribe. God is a God that writes stories. Dios es un Dios que escribe historias. There are three specific 
instances in the scriptures Hay tres instancias en la escritura where we see God with his very hand writing Donde podemos ver a Dios escribiendo con su mano I want you to turn with me to the book of Deuteronomy. Quiero que vayas conmigo al libro de Deuteronomio. Chapter 9 and let's look at verse 9 and 10. Capítulo 9 y vamos a ver los versículos 10 y 11. The Lord gave me two stone tablets inscribed by the finger of God. On them were all the commandments the Lord proclaimed to you on the mountain of the fire on the day of the assembly. At the end of the 40 days and 40 nights, the Lord gave me the two stone tablets, the tablets of the, com of the covenant. So in this first instance where we see God writing, Así que en esta primera instancia donde vemos a Dios escribiendo, God writes on two tablets of stone. Dios escribe en dos tabletas de piedra. These tablets were the work of God. Estas tablet, tabletas o tablas de piedra tienen la obra de Dios. Written with the very finger of God. Escrita por la mano de Dios. Exodus 32 verse 16 says, The tablets were the work of God. The writing was the writing of God engraved on the tablets. And I'm going to ask members in the back if you could sí. just pueden proyectarlo, por project favor. slide one. Eh, la mina número uno si lo pueden proyectar. So the very first time that God, we find out in the scriptures, Así que la primera vez que vemos que Dios escribe en las escrituras, He writes and escribe, reveals His righteousness. Él escribe y habla de su uh, rectitud. His standards for mankind. Habla de sus estándares para el hombre. God is absolutely righteous and the whole world is accountable to Him. Dios es completamente recto y todo el mundo le rinde cuenta a él. It's interesting that God chose stones to write his very first message with his hand. Es interesante que Dios elige piedras para escribir su, su mandamientos con su mano. Stones are hard, inanimate and without life. Las piedras son duras y no tienen vida. These very stones represented the hardness of the heart of man. Y estas tablas de piedra representan la dureza del corazón del hombre. We all know that God's standard is that he is a holy God. Todos sabemos que el estándar de Dios es que él es Dios santo. But, the, but his law was, was a standard that man could not reach. Pero su ley era un estándar que, que el hombre no podía cumplir. We see it in the very people that received this law. Lo vemos en las personas que recibieron esta ley. While the Israelites, when they first arrived to Mount Sinai, y cuando los israelitas llegaron al monte Sinaí, and they saw the mountain shaking and fire coming out of the mountain, y cuando vieron esa montaña temblar y, vi y vieron humo salir de él, They saw the thunder and heard, or heard the lightning, and they saw the lightning and heard the thunder. Vieron eh, la luz, los truenos y la luz que salía de los truenos. The Bible says that they were trembling with fear. Y la Biblia dice que estaban temblando en temor. But shortly thereafter, pero de, luego, as Moses stayed on the mountain a little longer. Y a medida que Moisés se quedó en la montaña un poco más de tiempo, the people turned away from God. Las personas, la gente allí se tornaron lejos de Dios. They built a calf. Eh, buscaron un, un becerro. Began eating and drinking. Com eh, comenzaron a tomar, a beber y a comer. Indulging in revelry. Y, partying and y, worshiping the idol. Y estaban fiestando y adorando el becerro. So the very first time that God writes, Así que la primera vez que Dios escribe, God reveals his standard. Él revela sus estándares. He writes on stones. Él escribe en las piedras. He could have probably chosen another material. Él quizás pudo optado por otro material. But he chose stones. Pero eligió Those tablas stones de represented the hardness of the heart of man. Eligió tablas de piedra porque representan la dureza del corazón del hombre. 
Turn with me to the book of Daniel, chapter 5. This vamos, is the second time that God writes in the scriptures. Vamos a ver la, seca, la segunda instancia en el libro de Daniel, capítulo 5. Daniel 5. Daniel 5. I'm going to read verse 5 and 6 and several other verses. You can just follow. It can be projected in Spanish. Voy a leer los versículos 5 y 6 y otros versículos, pero va a estar proyectada en la pantalla en español. Suddenly the fingers of a human hand appeared and wrote on the plaster of the wall near the lampstand in the royal palace. The king watched the hand as it wrote. Verse 6, his face turned pale and he was so frightened that his legs became weak and his knees were knocking. Look at verse 24 now. Vamos entonces al versículo 24. Therefore, he sent, he sent the hand that wrote the inscription. This is the inscription that was written. Mene, mene, tekel, parsin. Here is what these words mean. Mene. God has numbered the days of your reign and brought it to an end. Tekel, you have been weighed on the scales and found wanting. Perez, you, your kingdom is divided and given to the Medes and the Persians. Verse 29, then at Belshazzar's command, Daniel was clothed in purple. A gold chain was placed around his neck and he was proclaimed the third highest ruler of the kingdom. Uh, verse 30 it says that very night Belshazzar king of the Babylonians was slain so the second time that the scriptures record that God is writing así que la segunda instancia donde la escritura registra la mano que, de escribiente de Dios we see that there is a king by the name of Belshazzar vemos que habla de un rey llamado Belshazzar he has brought together all the noble men of his kingdom. Y él, él reunió todos los hombres nobles de su reino. Verse 1 says that there were about a thousand people at this banquet. Dice el versículo 1 que habían alrededor de mil personas en este banquete. It's possible that King Belshazzar was Nebuchadnezzar's grandson. Puede ser que eh, Belsasar era el nieto de, de rey Nabucodonosor. He was the king of the Neo-Babylonian Empire at the time. Y era el rey de reino babilónico en aquel momento. And the Bible says that while he was drinking from the gold goblets of the temple of God. Y la Biblia dice que mientras este rey bebía de las copas de oro del templo de Dios. Suddenly on a wall. De inmediato se ve en la pared a hand writing a message for this king. Una mano escribiendo un mensaje para este rey. The Bible says that he was weighed on the scales and found wanting. La Biblia dice que él fue hallado culpable, fue pesado y hallado culpable. And on that very night he was slain. Y en esa misma noche él murió. So the second time that God writes, he writes the sentence of judgment on a guilty king. Así que la segunda vez que Dios escribe, él escribe un mensaje de juicio para un rey que fue hallado culpable. The Bible also says that there was a, can, a candlestick. La Biblia también habla que había un candelero. By that wall. En esa pared. That candlestick lit up the entire wall. Y que ese candelero prendió, se encendió y alumbró toda la pared. Everyone who was at that banquet knew who that inscription was meant for. Y todos que estaban allí en ese banquete vio para quién era ese mensaje. So the second time that God writes. Así que la segunda vez que Dios escribe. God puts out a verdict. Él escribe un veredicto to Belshazzar. para este rey Belsasar. But for that matter, pero para esta ocasión, all of mankind, también para todos los hombres. He writes it on a wall for all to see. Y lo escribe en la pared para que todos lo vean. 
Belshazzar was a king of the nations. Belshazzar era un rey de naciones. And in this case, a type of all humanity. Y en esta ocasión para toda la humanidad. And God writes, y Dios escribe, you have been put on the scales. Tú has puesto Tú has sido puesto en una balanza and found one thing. Y, has, y, y se te haya hallado Your kingdom is divided tu reino está dividido and given to the Medes and the Persians. ha sido roto y dado a los Medos y But a los Persas a type of humanity, pero en el caso de la humanidad All of humanity falls under the verdict of being guilty before the eyes of God toda la humanidad cae bajo ese veredicto de culpabilidad Let's go to the book of John now, chapter 8. Vamos al libro de Juan, capítulo 8. This is the third time registered in the scriptures where we see God Esta es la tercera writing. instancia donde vemos la mano de Dios escribiendo. And you all know the story. Quizá todos saben el, el, la historia. I'm going to read John 8, beginning with verse 3. Juan capítulo 8 versículo 3 The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery they made her stand before the group and said to Jesus teacher this woman was caught in the very act of adultery in the law of Moses or in the law Moses commanded us to stone such women now what do you say They were using this, request, this, this question as a trap in order to have a basis for accusing him. So we see Jesus writing not on stones, not on a wall, but this time writing on the ground. En esta instancia vemos a Jesús no escribiendo en tablas de en piedras ni en la pared, en esta ocasión en la tierra. And you know the story, this woman is caught in the act of adultery. Y ustedes conocen la historia, esta mujer fue atrapada en, en el acto de adulterio. And it says that they brought this woman to Jesus to trap him. Y dice allí que trajeron esta mujer a Jesús para tentarlo. And they ask, and, and, and I want you to think for a moment what Jesus' response would have been had he said yes or rather if he would have said no. Quiero que pienses por un momento que Jesús hubiera contestado en ese momento. Si ¿Sí o no. Yes, stone her, y si él dice sí, apedréala. Then he would have been charged with being hypocritical because he always spoke about mercy. Entonces hubiese sido acusado de ser un hipócrita porque su mensaje era un mensaje de misericordia. But if he says don't stone her, then Pero, he is charged with breaking the Mosaic law. Pero si él le dice no la apedrees, entonces acusado por romper la ley de Moisés. Jesus, knowing their intention, remained silent and wrote on the ground. Entonces Jesús, conociendo el corazón y la intención de ellos, entonces comienza a escribir en tierra. And the Bible doesn't say what he wrote. La Biblia no registra qué escribió. And for many decades, centuries, preachers have speculated as to what was it that he wrote. Y por muchos años, siglos, eh, los predicadores han especulado en, en qué fue lo que él escribió. But to me, it doesn't matter so much what he wrote, but where he wrote it. Pero para mí, no es tan importante qué escribió, sino dónde escribió. It's possible that he wrote the sins of those men. Es posible que escribió los pecados de aquellos hombres. Something he wrote made them leave. Algo él escribió que lo hizo irse. It's interesting to note as well that the law in Leviticus 20. Es interesante ver que en Levíticos 28 la ley dice. That when someone was accused of adultery. Que cuando alguien era hallado en adulterio. You had to bring both the both parties that committed the adultery las dos partes tenían que ser traídas a, a juicio in this case only the woman was brought y en esta ocasión solamente, solamente la mujer fue traída but for argument's sake pero para cuestiones de argumento let's just say that he wrote their sins on the ground vamos a decir que lo que él escribió en tierra fueron and, fue los pecados de and ellos and when they saw their sins y cuando ellos vieron su pecado they couldn't cast no the stone no pudieron resistir but when they left 
Mas cuando ellos se fueron, Jesus wrote mercy, grace, and love. Jesús escribió misericordia, amor y gracia. Amen. Amen. But as I said earlier, it's not so much what he wrote. Pero como dije al principio, no es no es tan importante lo que él escribió. It's where he wrote it. Es donde lo escribió. He wrote it on the ground. Lo escribió en la tierra. On the sand. En, en la arena. On gravel. En gravilla. Something that is here now but gone tomorrow. Algo que está hoy pero que mañana no está. The Bible says in in the, in the Bible says in Psalms 103:14 that for he knows that we are dust that our days are few and brief. Por cuanto él dice en el libro de Salmo que él sabe que nosotros somos polvo y se acuerda de nosotros y conoce nuestra condición y sabe que nosotros somos polvo. Jesus wrote on the ground as if to say this accusation isn't meant to be permanent. Él escribió en la tierra para decir esta acusación no es permanente. Jesus knew he was about to usher in a new time for all of humanity. Jesús sabía que una nueva era para la humanidad iba a comenzar o estaba por comenzar. Through his blood he would introduce the new covenant. Por su sangre él iba a introducir el nuevo pacto. So because of the work of Christ, sin doesn't have to be a forever mark in the life of a person. Por la obra de Cristo, el pecado no tiene que estar permanentemente en la persona. What God wrote in the stones Lo que Dios escribió en las piedras was permanent. fue permanente. What he wrote on the wall was permanent. Lo que él escribió en la pared fue permanente. But what was written on the ground Pero lo que fue escrito en tierra would not be permanent. no era permanente. A wind, the gust, el viento, el, el polvo could just erase pudo haber borrado what was written there. lo que él había escrito allí and again what is Jesus trying to transmit or what is what is the teaching here y nuevamente qué es lo que Jesús quiere transmitir cuál es el mensaje aquí our sins can be wiped away nuestros pecados pueden ser borrados pueden ser borrados y pueden ser quitados nuestros pecados because of the work of Christ por la obra de Cristo our sins are not etched on a stone nuestros pecados no están escritos en una they're piedra they're not written on a wall no son escritos en una pared if they were on the ground if, y si estaban escritos en tierra the wind of God blew them, blew them away el viento de Dios se lo lleva los sopa aleluya amén I find it interesting that God chose these three surfaces. Encuentro muy interesante que Dios haya elegido estas tres maneras de escribir o lugares donde escribió. In fact, I see the I see the story of redemption in these three services. De hecho, veo la historia de redención en estas tres instancias. First, God says, "This is the condition of humanity. Primero, Their hearts are like." Stones. Primero Dios dice, esta es la condición de la humanidad, que sus corazones están como piedra. Then on the wall he says, guilty. Y, y en la pared él dice, culpabilidad. But on the ground he says, there's hope. Pero en la tierra él dice, hay esperanza. So when God wants to write a story, Así que cuando Dios quiere escribir una historia, he looks for a surface. Él busca una superficie. God is a writer. Dios es un escritor. The Bible says in Hebrews chapter 12, en Hebreos 12 dice la palabra, that he is the author and perfecter of our faith. Que él es el autor y consumador de nuestra fe. And that's what authors do. They write. Y eso es lo que hacen los autores. Ellos escriben. God is a master calligrapher. Dios es un, un cali, caligrafo excelente. And he wants to write a story upon your life. Y quiere escribir una historia en tu vida. Turn with me now to the book of First Chronicles 28. Así que vayamos a Primera de Crónicas 28. You see, because in this occasion, God is no longer writing on stones or on a wall or on the ground. We're going to find out where he is writing here. En esta ocasión, Dios no, no escribió o no está escribiendo en piedras, en paredes o en tierra, sino que vamos a ver dónde Dios escribió. In chapter 28 of the first Chronicles, which is where we read, eh, de donde leímos la primera 
uh, libro de crónicas 28 to give you an understanding of what's occurring here para que tengas un entendimiento de lo que está ocurriendo aquí David is approximately 70 years old and towards the tail end of his life. David tiene una edad aproximadamente 70 años y ya está pronto a partir. It says that he gathered all the leaders of Israel. Dice aquí que él uh, invitó, reunió a todos los líderes de Israel. It says that he brought together the officers of the tribes. Eh, congregó los oficiales de las tribus. The commanders of the division in the service of the king. Los jefes de las divisiones que servían al rey. Commanders of a thousand. Los jefes de millares. Commanders of a hundred. Y de centenas. Officials of the properties. Los administradores de toda la hacienda también. Officials in charge of the livestock. Y los oficiales a cargo de, de, del ganado. Palace officials, eh, oficiales del palacio, and the mighty warriors of the of the army, y los valientes hombres de su ejército. And it says that he gathered them there because he was a he wanted to speak to them. Y dice que los congregó allí porque quería hablarles. And I already read it, so I'm just going to review it. Y como ya lo leí, lo que voy a hacer es repasar. He says that for 20 years he had it in his heart to build God a temple. Dice que por 20 años él tenía en su corazón el deseo de construir un templo a Dios. There was one morning when he got up. En una mañana cuando él se levanta. 20 years before this moment. 20 años antes de este momento. The Bible says that the Lord had given him rest from all the wars against his enemies. La Biblia registra que le dio descanso al rey de todos sus enemigos y de sus guerras. And when he looked at his house. Y cuando él miró su casa. The palace that he had built. La, el palacio que él había edificado. He said, how is it possible that I dwell in a house made of cedar? ¿Cómo es posible que yo viva en una casa hecha de cedro? But the Ark of the Covenant is in a tent. Pero el arca del pacto está en una tienda. He had a desire to build the Lord a house of rest. Él tenía un deseo de construir una casa a Dios, una casa de descanso. But in came the prophet Nathan. Pero vino entonces el profeta Natán. And said, you are not going to build me a house. Y le dice, tú no vas a construirme una Your casa. Your hands have shed too much blood. Por cuanto tus manos han derramado mucha sangre. But because I am a God of mercy. Pero por cuanto soy un Dios de misericordia. I will build you a house. Yo te construiré a ti una I casa. I will make your kingdom forever. Y haré tu reino para siempre. And we know that eventually that word will be fulfilled in the life of Jesus Christ. Y sabemos que esta palabra eventualmente iba a ser cumplida en la vida de Jesús. So David is remembering that conversation that he had with the prophet Nathan. Así que David está recordando la, la conversación que tenía con el profeta Natán. And he tells all these leaders that moment that or what occurred in that moment. Y le está compartiendo a estos líderes lo que había pasado en aquel momento. As I said earlier, he's towards the tail end of his life. Y como le dije anteriormente, ya le está próximo a terminar con su su, o sea, morir. Then he also tells Solomon that Solomon is the chosen one to sit on the throne. Entonces le dice a Salomón que él es elegido, el elegido para estar en el trono. It says that he told him to follow all the commands of the law so that they can possess the good land and pass it on to their descendants. Y le dijo que tiene que, que seguir todos la, la, los planes y las instrucciones para poder conquistar las tierras y así pasársela a sus generaciones. I want you to look at verse 9 with me. Quiero que veas el versículo 9. And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father. And serve him with a wholehearted devotion and with a willing mind, for the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will reject you forever. So the Lord tells 
So David tells his son Solomon two important things. Así que David le dice a Salomón su hijo dos cosas muy importantes. Serve the Lord your God with a willing mind. Que servir que sirvas al Señor con un ánimo voluntario. And with a wholehearted devotion. Y con un corazón de de, de devoción y perfecto. For the Lord searches the heart of man. Por cuanto Jehová Dios escrudiña los corazones de, lo, de los hombres and understands every desire and every thought. y entiende todas las intenciones y todo pensamiento del corazón and then he tells Solomon, Be strong and do the work. y le dice a, a Salomón sé fuerte y haz la obra and from verses 11 to 18, y desde los versículos 11 al 18 you see the minute details Podemos ver los, los uh, detalles específicos that David gave to his son Solomon. que David le dio a su hijo Salomón. When I was studying this at home, Cuando estudiaba esto en mi casa, I kept saying to myself, isn't David a man who's a warrior? Y me decía a mí mismo, ¿acaso David no es un hombre de guerra? I mean, if you spoke to him about a sword, um, si le, si le hablas de una espada, acerca de una espada, that would be something he would clearly understand. Él lo entendería a capacidad. But here, God is revealing to him Pero aquí Dios le está mostrando a él the temple, el templo, that would later on que entonces luego serve as a type of Christ que va a servir uh, y es tipo y figura de Cristo and a type of the church y es tipo figura de la iglesia this was something that David could not think up on his own esto es algo que David no hubiese pensado por sí mismo the details of this plan of los, these plans los, los detalles de este plan show me me muestran that this had to be revealed specifically to him. que esto tuvo que haber sido revelado específicamente a él And when we get to verse 19, y cuando vamos al versículo 19 he says, all this, él dice todo esto all the details, todas estas cosas todos los detalles the weights, la, el peso Of the gold lampstands, el peso de la, del oro, the del, silver lampstands, el candelado, candelabro de oro, de, de plata, the weight of the gold, of the gold, uh, the, the weight of gold for the forks and the bowls and the pitchers and dishes, el, el peso en oro para los utensilios de, de, del templo. It says in verse 19, all this. Dice versículo 19, todas I estas have cosas. It in writing. Lo tengo escrito. As a result of the Lord's hand on me. Fue trazado por la mano de Jehová que me hizo entender todas estas cosas. So God, what I see here, y lo que yo veo aquí, is that God wrote que Dios escribió In the mind of David, en la mente de David, in the heart of David, en el corazón de David, and what God wrote in his mind and heart, y lo que él escribió en su mente y corazón, he went and wrote it so his son Solomon can build the temple. Fue y lo escribió para que entonces su hijo Salomón construyera el templo. David was a warrior, not a craftsman. David era un guerrero, no un constructor. But God chose him. Pero Dios lo eligió. Not to build the temple with his hands. No para construir el templo con sus manos. But to facilitate the work for his son. Pero para facilitar la obra para su hijo. By providing all the details. Eh, proveyendo todos los detalles. You see, God gave him that honor. Dios le dio ese honor. Because David served the Lord. Porque David sirvió a, al Señor. With a wholehearted, con un, with, with a wholehearted devotion. Con un corazón eh, completo, totalmente entregado a él. And a willing mind. Y con, un cor, y con una voluntad. 
So therefore God chose Por lo tanto, Dios eligió to give him this revelation. Y eligió para darle esta revelación. This illumination. Esta iluminación. And this disclosure of his glory. Y esta y mostrar su gloria. As I said earlier, como dije anteriormente, when God wants to write a story, cuando Dios quiere escribir una historia, he looks for a surface to write on. Él busca una superficie en donde escribir. God wanted to write the story of the temple. Dios quería escribir la historia del, del templo. And he said, I'm not going to write it on a stone. Yo no, él dijo, yo no lo voy a escribir I'm en not going to write it on a wall. No lo voy a escribir en una pared. I'm going to write it in someone's heart. Lo voy a escribir en el corazón de alguien. And God chose David. Y Dios eligió a David. When I look at this aspect where we see God writing in his heart. Cuando yo miro este aspecto donde Dios está escribiendo en el corazón. I say, but wait a minute. Yo dije, espera un momento. God Dios has yet not revealed the new covenant. Dios todavía no ha revelado el nuevo pacto. Because the new covenant that Jeremiah prophesies, Porque el nuevo pacto que el profeta Jeremías profetizó, where, where, where it says that God will write in the hearts of man. Donde dice que Dios va a escribir en el corazón de los hombres. That is not going to come until 350 years after David. Eso no iba a ocurrir hasta 350 años después de David. So God gave David a glimpse. Así que Dios le dio a David un destello of the work of the new covenant. De la obra del nuevo pacto. When our hearts are committed to God. Cuando nuestros corazones están comprometidos con Dios. God will use your heart to Dios, write something of his purpose. Dios va a usar tu corazón para escribir su propósito. Because the promise of the new covenant said, Porque la promesa del nuevo pacto dice, I will put my laws in their heart. Yo escribiré mis leyes en su corazón. And write them in their hearts. Y lo escribiré en su corazón. So I was saying to myself, Así que me estaba diciendo, God gave Dios, David, David a glimpse of his glory. David recibió un destello de la gloria del Señor. God put the instructions Dios puso las instrucciones by impressing them in his heart impregnándolas en su corazón with his very hand. Con su propia mano. What God writes in your heart, lo que Dios escribe en tu corazón, you then can share with others. Entonces tú puedes compartirlos con otro. Psalm 40, verse 8. Salmo 40, versículo 8. It says, and this is David speaking. Y esto es David hablando. And again, this is 350 years before God reveals through Jeremiah the work of the new covenant. Y esto es 350 años antes que el Señor le revela a Jeremías para entonces mostrárselo a David. It says, I delight to do your will. For my, my God, for your law is written upon my heart. So David, as I said, received a glimpse of God's work through como, the new, co the como new covenant. Dije, como dije, David recibió un destello de trabajo y la obra de Dios que iba a ser. In verse 19, it says, the Lord made me understand these things. Y dice el versículo 19, el Señor me hizo entender estas cosas. How awesome it is when we can understand the ways of God. Qué tremendo es cuando podemos entender las, la, los caminos de Dios. We can understand what God wants to do. Podemos entender lo que Dios quiere hacer. I want you to look at me what the new covenant said. Quiero que veamos lo que dice el nuevo pacto. Look at Jeremiah 31. Vamos a Jeremías 31. Let's look at verse 31. Vamos a eh, Jeremías 31, versículo 31. It says, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel. And with the people of Judah, 
It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. The Lord. I will put my laws in their mind and write it in their hearts. I will be their God and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord because they will all know me from the least of them to the greatest, declares the Lord. So Jeremiah... Así que Jeremías was a prophet that God used fue un profeta que Dios usó to speak to us para hablarnos of what God would do de lo que Dios va a hacer with his, Israel, with his people, the Israelites. Con el pueblo, los israelitas. When it says that God will put his laws in our mind and in our, and in our hearts. Cuando dice que Dios va a poner eh, su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. We must ask ourselves, what is a law? Debemos preguntarnos, ¿qué es la ley? What is it that he's putting in our minds and in our hearts? ¿Qué es eso que él está poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón? A law is a system of rules to la, regulate the conduct. La, la, la ley es un sistema de, de reglas para regular la conducta. And influence the behavior of a community. E influenciar la conducta de una comunidad. So when God writes his laws in our heart. Así que cuando Dios escribe su ley en nuestro corazón. He is looking to regulate our conduct. Él está buscando regular nuestra conducta. He's looking to influence how we behave. Él está buscando influenciar cómo nos comportamos. The word of God is one of his tools. La palabra de Dios es una de sus herramientas to regulate our conduct. Para regular nuestra conducta and influence our behavior. Y e influenciar nuestra conducta. The more we read it, mientras más la leamos, the more we hear it. La, mientras más la escuchamos, the more God writes in our hearts. Mucho más Dios escribirá en nos, en nuestros corazones. The Bible says in Psalms 19:7. La Biblia dice en el Salmo 19:70. 7. 7. The law of the Lord is perfect. La ley de Jehová es perfecta. Refreshing the soul. Que convierte el alma. The statutes of the Lord. El testimonio de Jehová. Are trustworthy. Es fiel. Making wise the simple. Que hace sabio al sencillo. You see man's laws Veamos que las leyes de los hombres are very heavy handed. Son, son leyes pesadas y duras. Imposed. Y son impuestas. And when they're not followed, y cuando no se, se siguen, penalties follow. Hay penalidades. But God doesn't work like man Pero works. Dios no trabaja así. He wins over your heart El se gana tu corazón by grabbing his word, his law, agarrando su palabra, su ley, and putting them in your heart. Y poniéndolas en tu corazón. And convincing you, y convenciéndote, and you don't follow the word, y, y tú no sigues la palabra. You don't obey the word, si no, no obedeces la palabra, out of fear, el miedo, but rather. But rather, Entonces, out of a love that God has put in His Word, pero del amor que Dios ha puesto en el corazón, of what God has put in in your heart, lo que of His Word, la palabra que Dios ha puesto en el corazón. Amen. So God's laws are written in our hearts. Así que las leyes del Señor son escritas en nuestro corazón. To influence our actions, para influenciar nuestras our acciones. Thoughts, Nuestros pensamientos, our attitudes, nuestras actitudes, our emotions, nuestras emociones, and our desires. y nuestros deseos. So when God puts his, his laws in our minds and in our hearts, así que cuando Dios pone su ley en, su, en nuestra mente y corazón, we are to internalize them. Debemos internalizarlos. Believe them. Creerlos. 
We are also called to obey them. Debemos obedecerlos. Obey them joyfully. Obe obedecerlo con gozo. Not as an obligation. No, co no como obliga en una obligación. God gives us the spirit of revelation. Da Dios nos da el espíritu de revelación. And the purpose of God for our lives. Y el propósito de Dios para nuestra vida. Becomes clear each day. Se, se hace más claro cada día. How do you know that God has written his laws in your heart? ¿Cómo tú sabes que Dios ha escrito sus leyes en tu corazón? I want us to see how even in unbelievers God has written his laws vamos in a ver, their hearts. Vamos a ver cómo aún en los inconversos Dios ha puesto su ley en sus corazones. For instance, I, I'm not going to get into the scriptures of it. No voy a entrar en la escritura. But I'll just remind you of what Romans 2 verses 14 and 15 say Pero vamos a ver lo que dice Romanos 2 versículos 14 y 15 que lo que dice. It, And again I'm paraphrasing Y voy a parafrasear It says the Gentiles dice, or the unbelievers Dice que los gentiles who don't have the law que no tienen ley when they by nature do the do what the law requires hacen por naturaleza lo que es de la ley it shows that the work of the law is written in their hearts muestra que la la ley está en ellos for instance por ejemplo if a man commits a murder si un hombre comete un un asesinato and we're talking about someone who's not a believer y estamos hablando de alguien que no es creyente who doesn't come to church, que no viene a la iglesia has no influence from the word of God, no, la palabra no, no le influenza but they commit a murder. pero cometen un crimen And then you find out later on that they went to the precinct and turned themselves in. Pero tú escuchas que más adelante ellos fueron al cuartel de la policía y allí se entregaron. Why did they do that? Pero ¿y por qué hicieron eso? Because the laws of God are of God are written in the consciences of even unbelievers. Porque la ley de Dios está escrita en sus conciencias aún ellos no son siendo creyentes. And if they're, and they're able to determine between right and wrong. Y son capaces de, de determinar entre bueno That's y malo. That's why God's word says that such men, such people will not have an excuse on the day of the Lord. Por eso es que la palabra dice que la que tales personas no van a tener una excusa en el día del Señor. But us, the church of God, pero nosotros, la iglesia de Dios, we have the indwelling of the Holy Spirit, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, and the Holy Spirit has a commission, y el Espíritu Santo tiene una comisión, and that is to convict us of sin, righteousness, and justice. Y eso es para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. And when the Holy Spirit convicts us of sin, y cuando cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, we have a greater understanding of what is right and wrong. Tenemos un mayor entendimiento de lo que es bueno y malo. So God has written written His laws in all of mankind. Así que la ley de Dios está escrita en todo ser humano. But it's much more clearer on those He calls His own. Pero está mucho más clara en aquellos que él ha llamado. Remember what he said in the new covenant. I shall be their God and they will be my people. Recuerda lo que dice en el nuevo pacto. Yo seré por ellos su Dios y ellos serán por mí. Have bueno. you ever identified with your sinful condition before the eyes of a holy God? ¿Te has identificado con tu condición pecaminosa delante de Dios? If you've ever felt guilty before the eyes of a holy God, that has, was put there because God wrote in your heart. ¿Y te has sentido culpable delante de Dios? ¿Te sientes así porque eso fue impuesto dado por Dios? So God wants to write a story. Así que Dios quiere escribir una historia. He chose David to write the story of the temple. Él es, eligió a David para escribir la historia del templo And he is still writing stories today. y él continúa escribiendo historias hoy God wants to write a story in your heart. Dios quiere escribir una historia en tu corazón. God wants to give you illumination. Dios quiere darte iluminación. Revelation. Revelación. And understanding of his will. Y, y entendimiento de su eh, voluntad. That is the promise of the new covenant. Esa es la promesa del nuevo pacto. God gave David a glimpse of it. 
Dios le dio a David un, un destello de, lo, de esto. But you and I are living in this dispensation of grace. Pero usted y yo estamos viviéndolo en esta dispensación de gracia. And if your heart is right before God, y si tu corazón es recto delante de Dios, God will write His purposes in your heart. Dios va a escribir su propósito en, en sus corazones. I want you to know something. Quiero que, que sepas algo. That you are God's writing assignment. Que tú eres el, la asignación escrita por Dios God is an author. Él es el autor He wants to write on you. Él quiere escribir en ti He wants to write in the slate of your heart. Él quiere escri escribir en, en las paredes de tu corazón Aleluya, praise the Lord Gloria a Dios But sometimes our hearts offer resistance Pero en muchas ocasiones nuestro corazón se resiste Maybe our hearts are divided. Haga su, su corazón dispuesto. Perhaps our heart is divided. O, a veces nuestro corazón, corrigiendo, a veces nuestro corazón está dividido. Sin can affect. El pecado puede afectar. What God has already written in your heart. Lo que Dios ya ha escrito en tu corazón. Sin can serve as an eraser to what God has already written. El pecado puede servir como un borrador para borrar lo que Dios ya ha escrito. Perhaps you are unsatisfied with what God has already written. Quizás no estás satisfecho con lo que Dios ya ha escrito. You want him to write more. Tú quieres que él escriba más. I want you to know that you are not God's final draft yet. Quiero que sepas que todavía tú no eres el what does draft? Final? La última versión. Dios quiere que sepas que todavía no eres la última versión. Amen. Praise the Lord. Thank you. No te lo reveló carne ni sangre. <laughs> You want God to write more. Tú quieres que Dios escriba más. I want God to write more in my heart. Yo quiero que Dios escriba más en mi corazón. God has written a lot in my heart. Dios ha escrito mucho en mi corazón. But I want Him to write more. Pero quiero que escriba más. I have something here that I want to share with you. Tengo algo aquí que quiero compartir contigo. The more you allow God's writing assignment. To advance in your heart, lo más, mientras más tú permitas que Dios escriba en tu corazón, the more you will advance in your assignment to serve the Lord here on earth. Tú vas a avanzar en su asignación aquí. Let me say that again. Lo diré de nuevo. The more you allow God's writing, mientras más tú permitas que Dios escriba. The more you allow him to write, mientras más tú permitas que él escriba, the more you will advance in your assignment. Lo, tú vas a ir avanzando más en, en la asignación. You see, God writes in your heart, Dios escribe en tu corazón, until you become a letter, hasta que tú te conviertas en una carta. Praise God. When we write, cuando nosotros escribimos, letter by letter, eh, letra por letra, sentence by sentence, oración por oración, and the more sentences, y mientras más oraciones, become paragraphs, se convierten en párrafos, paragraphs become stories, y los párrafos se convierten en historias. In 2 Corinthians chapter 3, and I want you to go with me, en segunda de Corintios uh, capítulo 3, Paul says Pablo that dice, the people of God are living epistles. Que la, la, el pueblo de Dios, la gente de Dios son epístolas vivas. Unfortunately, we live in a time Desafortunadamente, le, vivimos en un tiempo where many Christians donde hay muchos cristianos are more interested in being apostles que están más interesados en ser apóstoles than being epistles que ser una epístola glory to god gloria a dios look what it says in chapter 3 1 through 3 mira lo que dice en segunda corintios 3 del 1 al 3 Are we beginning to commend ourselves again? Comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos? Or do we need like some people letters of recommendation to or from you? 
o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación you yourselves are a letter written on our hearts known and read by everyone nuestras cartas, cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones you show that you are a letter from Christ the result of our ministry written not with ink but with the spirit of the living God not on tablets of stone but on tablets of human Amen. hearts yes. Amen. Amen. Praise the Lord. so the Corinthian church Así que la iglesia de Corinto, as we've seen through scripture como hemos visto a través de la escritura, was a carnal church era una iglesia carnal. Paul had instituted this church Pablo había instituido esta iglesia. he was an apostle of this church era un apóstol de esta iglesia. but because this church had been visited by many preachers Pero porque por cuanto esta iglesia fue visitada por muchos predicadores Paul left, después que Pablo salió They got a little contaminated. Se contaminaron. They saw preachers peddling the word of God. Vieron predicadores hablar la palabra de Dios. Peddling. Peddling. Vendiéndola. Vendiéndola. Okay. Falsificándola. Thank you. Falsificándola. <laughs> <laughs> so now when Paul goes back to them Así que cuando Pablo regresa a la iglesia, they tell him you got to bring a letter of recommendation le dice, Tienes que traer una carta de recomendación. and Paul says wait a minute I, I, the Lord through the Lord I formed this church Él dice, Espera tu momento. yo establecí esta iglesia por medio del Señor you yourselves are my letter of recommendation ustedes mismos son mi carta de recomendación look at the work that God has done in your life mira el trabajo la obra que Dios ha hecho en tu vida that's my letter of recommendation eso es mi carta de recomendación and it says y dice that que He told them, and look what it says in verse 2. Y él le dice, y lo veamos en el versículo 2. You yourselves are a letter written on our hearts, known and read by everyone. Nuestras cartas sois vosotros. So God is writing in your heart. Así que Dios está escribiendo en tu corazón. And he wants to make each and every one of you a letter in his kingdom. Y quiere hacer de cada uno de ustedes una carta de su reino. Because letters are read by everyone. Porque las cartas son leídas por todo el mundo. You are God's living epistle. Are you being read by the entire world? Ustedes como eh, epístolas vivientes están siendo leídas por este mundo. God has written in your heart. Dios ha escrito en tu corazón. What is the world seeing? ¿Qué es lo que el mundo está viendo? Does the world see blurred writing? El mundo ve cosas borrosas. Or does the, does the world see double writing? O el mundo está viendo escrituras dobles. For instance, I'm looking at those words up there. Por ejemplo, estoy mirando esas letras allá, esas palabras. And I don't see them as clearly as I saw them five years ago. Y no las veo tan claras como las hubiese visto cinco años atrás. I have some eyesight issues. Tengo problemas de la visión. But we are a letter pero nosotros somos una carta that God wants to write upon. que Dios quiere escribir en ellas. I am a letter of the Lord written by His very hand. Yo soy una carta del Señor escrita por And su mano propia. And my life has to reflect what He has already written in my heart. Y mi vida tiene que reflejar lo que ya él ha escrito en mi vida. God wants you to be an emissary of God. Dios quiere que tú seas un emisario de él. Carry His word to this to this hurting world. Que que lleve este mundo a este mundo que está herido. This world needs to see the church of God living out the kingdom of God and the word of God este mundo tiene que ver la iglesia viviendo la palabra el reino de Dios so amen there are different types of letters that we write on a hay diferentes tipos de cartas for instance you've heard of an obituary por ejemplo ¿Han escuchado de una carta llamada obituario? 
That is a letter that is written about a dead person. Es una carta que se escribe acerca de una persona que falleció. But neither you and I, neither you nor I are dead. Pero usted ni, ni yo estamos muertos. We're alive because God has made us alive. Estamos vivos porque Dios nos ha dado vida. We're not called to talk about the dead things. No somos llamados a hablar de las cosas muertas. So I cannot be an obituary. Por lo tanto, yo no puedo ser un obituario. Another type of letter that we write. Otra tipo de carta que nosotros escribimos is a complaint letter. Es una una carta de quejas. You ever write a complaint letter to some organization or some, Escrito, you know? Ha escrito una carta quejándote a alguna organización. We are not complaint letters. Nosotros no somos cartas de quejas. We're not called to murmur and complain. No somos cartas para murmurar y quejarnos. Have you ever heard of a marketing letter? Ha escuchado de una carta de mercadeo. A promotional letter. Una carta de promoción. We are not called to be marketing letters. No somos llamados para hacer una carta de We mercadeo. are not called to promote ourselves. No estamos llamados a promovernos a nosotros mismos. God has been speaking to us about pride. Dios nos ha estado hablando del orgullo. We are called to promote and lift up the name that is above every name, the name of Jesus. Somos llamados a promover y a levantar el nombre de Jesucristo. Don't live your life promoting yourself. No vivas promoviéndote a ti mismo. Don't be a marketing letter. No seas una carta de mercadeo Remember you are an epistle to all the nations Recuerda tú eres una epístola a todas las naciones Yield your heart to the Holy Spirit Entrega tu corazón al, al Espíritu Santo He is Santo. writing and wants to write more Él está escribiendo y quiere continuar escribiendo So what sort of letter do you need to be? Así que qué tipo de carta tú necesitas ser? Don't be an obituary No seas una carta de obituario Do not be a marketing letter. No seas una carta de mercadeo. And don't be a complaint letter. Y no seas una carta de quejas. Be a reference letter. Sé una carta de referencia. What is a reference letter? ¿Qué es una carta de referencia? When we write a letter of reference, we are speaking highly of someone. Cuando escribimos una carta de referencia, estamos hablando bien alto de alguna persona. The Bible says, honor one another. La Biblia dice, honra unos we a otros. We are called to honor one another. Somos llamados a honrar a otros. If you don't have anything nice to say about someone, si don't no, say anything. Si no tienes nada bonito de decir de alguien, de alguien o de alguna persona, no digas nada. Be a reference letter. Sea una carta de Speak highly of your brothers and sisters. Habla de, en altura acerca de tu hermano. Amen. Amen. Another letter that we ought to be. Otra carta que deberíamos ser. Is an apology letter. Es una carta de disculpa. For instance, when ejemplo, someone offends you. Por ejemplo, cuando alguien te ofende. We are supposed to say sorry, right? Somos or, or we're supposed to forgive them and we're supposed to ask people to we're supposed to ask people to forgive us when we offend them and when they offend us, we're supposed to forgive them. Cuando una persona nos ofende, eh, estamos supuestos a, a perdonarlos a ellos y cuando nosotros ofendemos, estamos supuestos a pedir perdón. The Lord's prayer says, La oración del Señor dice, forgive, forgive our debts perdona nuestras deudas as we have forgiven our debtors. Así como perdonamos a nuestros deudores. We have to be people tenemos que ser personas that forgive que perdonamos because Jesus has forgiven our sins. porque Jesús ha perdonado nuestros be pecados. An apology letter. Sea una carta de pedir perdón. Another letter that you need to be Otra carta que deberíamos ser is a thank you letter. Es una carta, carta de acción de gracias. The word of God says be thankful in all circumstances. La Biblia dice que seamos agradecidos y damos gracias en todo momento. Say thank you. Diga gracias. Thank you Lord. Gracias Señor. Thank you to your parents. Da, gra da gracias por tus padres. Thank you for your teachers. Sé agradecido por los maestros. Thank you for your your pastors. Por los pastores. Be grateful for what God has done in your life. Sea agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. Rather than be a complaint letter, en vez be de a ser, thank you letter. En vez de ser una carta de, de quejas, sea una carta de agradecimiento. Finally, para concluir, 
Be a love letter. Sé una carta Ooh, de amor. Love letters. Una carta we used to write love letters when we fell in love. Solíamos escribir cartas cuando estábamos enamorados. We don't write love enamorados. letters anymore. What's going on? ¿Y qué pasa que no las estamos escribiendo? We got to learn to write love letters. Tenemos que aprender a escribir cartas de amor. Be a love letter. Y sé una carta de amor. Share the love of God. Comparte el amor de Dios. This world is hurting. Este mundo está herido. This world's solution is only the love of God. La única solución para este you mundo es el amor epistle. de Dios. Tú eres una epístola. God has written love in your heart. Dios ha escrito amor en tu Let corazón. Let the world read what he has put in your heart. Deja que el mundo lea lo que el Señor ha puesto Be en tu corazón. Be a love letter. Sea una carta de amor. Amen. Amen. I want to finish Quiero terminar simply by encouraging you. Simplemente eh, animándolos in the old covenant en el viejo pacto God wrote on a stone Dios escribió he wrote on a wall en unas piedras en una pared but now in the new covenant pero ahora en el nuevo pacto he's writing in hearts está escribiendo en nuestros corazones is your heart yielded to God está tu corazón rendido al Señor is your heart open so that God's scripture and God's hand can be impressed upon you está abierto tu corazón para que la escritura y la mano de Dios pueda escribir allí remember what I said earlier sin serves as an eraser lo que dije anteriormente que el pecado puede servir como un borrador unconfessed sin erases God's work in your life pecados no confesados puede borrar lo que Dios ha escrito and God has to rewrite all over again y Dios tiene que volver a escribir nuevamente our hearts nuestros corazones is where God does all the writing in our lives es donde Dios hace toda la escritura de él trust God to write your story confía en Dios para que escriba tu historia God is a writer Dios es un escritor our story is written by God nuestra historia es escrita I por Dios I can't write my own script yo no puedo es es escribir mi propia historia God has to write it Dios tiene que escribirla David could not David no pudo write escribir. all the details of the temple on his own no pudo escribir todos esos detalles del, del, del plano del templo he por su propia use, cuenta he didn't use the format of the tabernacle él no usó el formato del tabernáculo when you compare the tabernacle and the temple there's a distinct difference cuando tú comparas el templo con el tabernáculo there, hay una diferencia there are some similarities hay algunas similitudes but this was all revealed to him by God pero esto fue todo revelado por Dios often times we feel as if God hasn't spoken to us en ocasiones nos sentimos que Dios no, no, no nos ha hablado or our walk with the Lord it doesn't seem to be clear his his purposes in our lives. O nuestro caminar con el Señor no parece ser claro en nuestra vida. I want you to know that you don't have to worry about what God has or doesn't have for you. Quiero que sepas que no tienes que preocuparte por lo que Dios tiene para ti. He is going to write your story. Él va a escribir tu historia. And you are going to be satisfied. Y tú vas a estar satisfecho. All you need to do is offer your heart to God. Solo tienes que ofrecer tu corazón and a Dios him, Lord, write your story. y decirle Dios escribe tu historia you are the master calligrapher. tú eres el calígrafo por excelencia your hand impressed upon my life. tu mano está sobre mi vida write in my heart, Lord. escribe en mi corazón my heart Dios. Is yours. mi corazón es tuyo God Dios is the author es el autor and perfecter of our faith. y consumador de nuestra fe in Jesus name en el nombre de Jesús Amen and Amen Amen Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.